வணக்கம் புதுச்சேரியில் நடைபெற்ற பல்வேறு நிகழ்வுகளை பற்றி விரிவாக காண்பதற்கு முன் தலைப்பு செய்திகளை பார்க்கலாம் சிறுமியை பாலியல் தொழிலில் ஈடுபட வைத்தவர்கள் கைது மதுபான விடுதி ஊழியர்களை தாக்கிய நான்கு பேரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் மோட்டார் சைக்கிளில் உரசி சென்ற தகராறில் வாலிபருக்கு வீச்சறிவாளால் வெட்டு மாணவிகளுக்கு இடையே வகுப்பறைக்குள் ஒருவரை ஒருவர் தாக்கிக் கொண்டதால் பரபரப்பு புதிய பேருந்து நிலையம் அருகே திமுக நிர்வாகி ஆதரவாளர்களுக்கும் சுயேட்சை சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஆதரவாளர்களுக்கும் மோதல் இனி விரிவான செய்திகள் லாஸ்பேட்டை நாவலர் நெடுஞ்செழியன் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் கைப்பந்து போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு பரிசு வழங்கும் விழா நடைபெற்றது லாஸ்பேட்டை தொகுதிக்குட்பட்ட நாவலர் நெடுஞ்செழியன் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் வட்டம் இரண்டு பள்ளிகளுக்கு இடையான கைப்பந்து போட்டியில் நாவலர் நெடுஞ்செழியன் பள்ளி மாணவர்கள் பதினேழு வயது மற்றும் பத்தொன்பது வயது பிரிவில் முதலிடத்தையும் பதினான்கு வயது பிரிவில் இரண்டாம் இடத்தையும் பெற்று ஜோன் டூ வாலிபால் சாம்பியன்ஷிப் பட்டத்தை பெற்றனர் இதற்கான பாராட்டு விழா பள்ளி வளாகத்தில் நடைபெற்றது இதில் லாஸ்பேட்டை சட்டமன்ற உறுப்பினரும் காங்கிரஸ் கட்சி சட்டப்பேரவை தலைவருமான மு வைத்தியநாதன் அவர்கள் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டார் மேலும் ஐஆர்பியின் கமாண்டர் முருகவேல் அவர்கள் மற்றும் நாவலர் முன்னாள் மாணவர் சங்க தலைவர் அசோக் குமார் தலைமை தாங்கினார் மேலும் நினைவு பரிசினை சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்ட சட்டமன்ற உறுப்பினரும் காங்கிரஸ் கட்சி சட்டப்பேரவை தலைவருமான மு வைத்தியநாதன் அவர்கள் மாணவர்களுக்கு வழங்கி வாழ்த்துரை ஆற்றினார் மேலும் நாவலர் நெடுஞ்செழியன் பள்ளி முதல்வர் மோகன் பிரசாத் அவர்கள் நன்றியுரை ஆற்றினார் இதில் திரளான ஆசிரியர் மற்றும் மாணவர்கள் கலந்து கொண்டனர் மேலும் மாநில நல்லாசிரியர் விருது பெற்ற உடற்பயிற்சி ஆசிரியர் சுப்பிரமணியன் அவர்களுக்கு சிறப்பு விருந்தினர்கள் அனைவரும் கௌரவித்து வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தனர் புதுவை மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் ஏ வி சுப்பிரமணியன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது புதுவை மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் ஏ வி சுப்பிரமணியன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது காங்கிரஸ் பேர் இயக்கத்தின் முன்னாள் தலைவர் மூவாயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபது கிலோமீட்டர் பாத யாத்திரையை கன்னியாகுமரியில் இருந்து காஷ்மீர் வரை மேற்கொண்டு வரும் இளம் தலைவர் ராகுல் காந்தி இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் பதவியை மீண்டும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற தீர்மானம் காங்கிரஸ் கட்சி அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற கட்சி தேர்தல் அதிகாரியும் பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான ஹிபி ஈடன் முன்னிலையில் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது இவ்வாறு மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் ஏ வி சுப்பிரமணியன் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் புதுச்சேரியில் இரண்டு அரசு பள்ளிகளின் மாணவிகளுக்கு இடையே வகுப்பறைக்குள் மோதல் பெட்ரோல் முன்னிலையில் ஒருவரை ஒருவர் தாக்கிக் கொண்டதால் பரபரப்பு 
புதுச்சேரி நகர பகுதி லால் பகதூர் சாஸ்திரி வீதியில் இயங்கி வந்தது சுப்பிரமணி பாரதியார் பெண்கள் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி இங்கு கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு ஒரு விடுமுறை நாளன்று மேல்கூரை இடிந்து விழுந்தது இதனால் இப்பள்ளியில் படித்து வந்த மாணவிகளை குருசுக்குப்பம் பகுதியில் இயங்கி வரும் என்கேசி அரசு பெண்கள் பள்ளியில் தற்காலிகமாக படிக்க பள்ளி கல்வித்துறை ஏற்பாடு செய்திருந்தது இந்நிலையில் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை அன்று பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு படிக்கும் என்கேசி பள்ளி மாணவிகளும் சுப்பிரமணி பாரதியார் பள்ளி மாணவிகளுக்கும் இடையே மோதல் ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது இது குறித்து இரண்டு பள்ளி மாணவிகளின் பெற்றோர்களை பள்ளி நிர்வாகம் பேச்சுவார்த்தை நடத்த அழைத்திருந்த நிலையில் இன்று காலை பெற்றோர்கள் முன்னிலையிலேயே வகுப்பறையில் மாணவிகளுக்குள் மோதல் ஏற்படும் சூழல் ஏற்பட்டது இதனை கண்ட பெற்றோர்கள் கூச்சலிட்டவாறு மாணவிகளை மோதலில் ஈடுபட வேண்டாம் என வலியுறுத்தினர் இது குறித்து தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த முத்தியால்பேட்டை போலீசார் மற்றும் பள்ளி நிர்வாகத்தினர் சுப்பிரமணி பாரதியார் பள்ளி மாணவிகளை தங்களது பெற்றோர்களுடன் தங்கள் படித்து வந்த பள்ளிக்கே மீண்டும் அனுப்பி வைத்தனர் மேலும் என்கேசி பள்ளி மாணவிகளை அவர்களின் பெற்றோர்கள் பள்ளியில் போதுமான பாதுகாப்பு இல்லை என கூறி தங்களுடன் வீட்டுக்கு அழைத்துச் சென்றனர் இந்த இரு அரசு பள்ளி மாணவிகளுக்குள் ஏற்பட்ட மோதலால் அப்பகுதியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது இது குறித்து தகவல் அறிந்த முத்தியால்பேட்டை போலீசார் அப்பகுதியில் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் புதுச்சேரியில் வாடகை வீட்டில் வைத்து சிறுமியை பாலியல் தொழிலில் ஈடுபட வைத்த புரோக்கர் உள்ளிட்ட இருபத்தி இரண்டு பேரை போலீசார் கைது செய்து மேலும் ஐந்து பேரை தேடி வருகின்றனர் புதுச்சேரி மோகன் நகரில் உள்ள ஒரு வீட்டில் பாலியல் தொழில் நடப்பதாக கோரிமேடு டி நகர் போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது இதையடுத்து கடந்த பதிமூன்றாம் தேதி இன்ஸ்பெக்டர் பாலமுருகன் தலைமையிலான போலீசார் சம்பந்தப்பட்ட வீட்டில் சோதனை நடத்தினர் அப்பொழுது அங்கு பாலியல் தொழில் நடப்பது தெரிய வந்தது இதையடுத்து அங்கிருந்த இரண்டு பேரை பிடித்த போலீசார் இளம்பெண் ஒருவரையும் மீட்டனர் விசாரணையில் பிடிப்பட்டவர்கள் கடலூர் மாவட்டம் வடலூரை சேர்ந்த புரோக்கர் பால்ராஜ் என்கிற பாலாஜி வாடிக்கையாளராக வந்திருந்த புதுச்சேரி சேர்ந்த பச்சையப்பன் ஆகியோர் என்பது தெரிய வந்தது மேலும் மீட்கப்பட்ட பெண் பதினாறு வயது சிறுமி என்பதும் அவரை பாலியல் தொழிலில் ஈடுபடுத்தியதும் தெரிய வந்தது இதையடுத்து மீட்கப்பட்ட சிறுமியை போலீசார் சிகிச்சைக்காக ராஜீவ்காந்தி அரசு மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர் பின்னர் இது தொடர்பாக போக்சோ பிரிவில் வழக்கு பதிவு செய்து புரோக்கர் பாலாஜி பச்சையப்பன் ஆகிய இருவரையும் கைது செய்தனர் தொடர்ந்து பாலியல் தொழில் நடந்த வீட்டில் சிக்கிய செல்போன் உள்ளிட்ட ஆவணங்கள் மூலம் போலீசார் விசாரணையை தீவிரப்படுத்தினர் அப்பொழுது இருபத்தி நபர்கள் வரை சிறுமியிடம் பாலியல் சீண்டல்களில் ஈடுபட்டது உறுதியானது இதனையடுத்து அவர்களின் பட்டியலை சேகரித்த போலீசார் தனிப்படை அமைத்து கைது நடவடிக்கையில் இறங்கினர் அதன் பேரில் நேற்று பன்னிரண்டு பேரையும் இன்று எட்டு பேரையும் தனிப்படை போலீசார் கைது செய்தனர் அதன்படி புதுச்சேரியை சேர்ந்த சுரேஷ் பிரேம்குமார் தாராராம் அருள்குமார் ரஞ்சித் ஜெயபிரகாஷ் சதீஷ்குமார் பாலாஜி சிலம்பரசன் சத்யபாலன் சாரதி சங்கர் மணிகண்டன் கவியரசன் வினோத்குமார் சுசீந்திரன் சரவணன் ஜெகதீஷ் செல்வகணபதி கடலூர் சேது ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் இவர்கள் அனைவரும் புதுச்சேரி நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு காலாப்பட்டு மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர் மேலும் தலைமறைவாக உள்ள புரோக்கர் பாலாஜியின் மனைவி உமா சுபேந்திரன் கரிகாலன் ஜெகன் ராஜா ஆகிய ஐந்து பேரை தேடி வருகின்றனர் மேலும் அரசியல்வாதிகள் தொழிலதிபர்கள் உள்ளிட்டோருக்கு இதில் தொடர்பு இருப்பதாக கூறப்படும் நிலையில் இது தொடர்பாகவும் போலீசார் தீவிர விசாரணையில் இறங்கியுள்ளனர் மேலும் இந்த வழக்கில் சம்பந்தமாக பல்வேறு தரப்பிலிருந்து போலீசாருக்கு அழுத்தம் கொடுக்கப்பட்டு வருவதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது ஒரு பக்கம் குற்றவாளியை காப்பாற்ற நடவடிக்கையும் மற்றொரு பக்கம் குற்றவாளிகளை தண்டனை வாங்கி தர வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் போலீசாரிடம் வைத்து வண்ணம் வருகின்றனர் இதனால் புதுச்சேரியில் இந்த விவகாரம் விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ளது புதுச்சேரி வில்லியனூர் தொகுதிக்குட்பட்ட ஜி என் பாளையத்தில் உள்துறை அமைச்சர் நமச்சிவாயம் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு தொழிலதிபர் சங்கர் ஏற்பாட்டில் ஆயிரம் பேருக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டது புதுச்சேரி வில்லியனூர் தொகுதிக்கு உட்பட்ட ஜி என் பாளையத்தில் உள்துறை அமைச்சர் நமச்சிவாயம் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி உள்துறை அமைச்சர் நமச்சிவாயத்தின் தீவிர ஆதரவாளரும் தொழிலதிபருமான சங்கர் ஏற்பாட்டில் அவரது தலைமையில் நடைபெற்றது இதில் சிறப்பு 
விருந்தினராக உள்துறை அமைச்சர் நமச்சிவாயம் மற்றும் அவரது துணைவியார் வசந்தி நமச்சிவாயம் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு சுமார் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட ஏழை எளிய மக்களுக்கு வேஷ்டி துண்டு சேலை உட்பட ஏராளமான நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார்கள் அதனைத் தொடர்ந்து பிறந்தநாள் கேக் வெட்டி இனிப்பு வழங்கி கொண்டாடப்பட்டது மேலும் உள்துறை அமைச்சர் நமச்சிவாயத்திற்கு தொழிலதிபர் சங்கர் துரை மற்றும் பாஜக மாநில செயற்குழு உறுப்பினர் ஜெயபிரகாஷ் நாராயணன் உட்பட பாஜக நிர்வாகிகள் ஆளுயர மாலை அணிவித்து பூங்கொத்து கொடுத்து வாழ்த்து தெரிவித்தனர் இதில் துரை மற்றும் உள்துறை அமைச்சர் நமச்சிவாயத்தின் தீவிர ஆதரவாளர்கள் ஜெயபிரகாஷ் நாராயணன் பரந்தாமன் வெங்கடேசன் வழக்கறிஞர் ரவி உட்பட பாஜக நிர்வாகிகள் நமச்சிவாயத்தின் ஆதரவாளர்கள் ஊர் பொதுமக்கள் திரளாக கலந்து கொண்டனர் நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை தொழிலதிபர் சங்கர் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் செய்திருந்தனர் புதுச்சேரியில் மதுபான விடுதியில் மது போதையில் இருந்தவர்கள் மதுபான விடுதி ஊழியர்களை தாக்கிய நான்கு பேர் கொண்ட கும்பலை சிசிடிவி கேமரா காட்சிகள் பதிவை கொண்டு போலீசார் தேடி வருகின்றனர் புதுச்சேரி அண்ணாசாலை செயின்ட் தெரேசா வீதி சந்திப்பில் உள்ளது தனியார் மதுபான உணவக விடுதி இங்கு நேற்று மதியம் முதல் மாலை வரை நான்கு வாலிபர்கள் மது அருந்தி கொண்டிருந்தனர் அப்பொழுது அருகாமையில் உள்ள மேஜையில் அமர்ந்து மது அருந்தி கொண்டிருந்த கேரளாவை சேர்ந்தவர்களிடம் இந்த நான்கு வாலிபர்கள் மது போதையில் வம்பிழுத்து வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டு அதில் ஒருவர் கேரளாவை சேர்ந்தவரை தாக்கிவிட்டு பின்னர் இது குறித்து தட்டி கேட்ட கடை ஊழியர்களையும் நான்கு பேர் கொண்ட கும்பல் பீர் பாட்டில் தட்டு உள்ளிட்டவைகளால் தாக்கிவிட்டு அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றனர் இது அங்கு பொருத்தப்பட்டிருந்த சிசிடிவி கேமராவில் பதிவாகியது மேலும் இது குறித்து பெரிய கடை காவல் நிலையத்திற்கு கொடுக்கப்பட்ட தகவலின் பேரில் அங்கு வந்த போலீசார் சிசிடிவி கேமரா காட்சிகளை கொண்டு நடத்திய முதற்கட்ட விசாரணையில் அவர்கள் முதலையார் பேட்டை பகுதியை சேர்ந்தவர்கள் என்றும் மதியம் முதல் மது அருந்தி வந்த நிலையில் அதற்கு பில் கொடுக்க அவரிடம் பணம் இல்லாத காரணத்தினால் மதுபான விடுதியில் சண்டையிட்டு தப்பிச் சென்றது தெரிய வந்துள்ளது இதனைத் தொடர்ந்து அந்த நான்கு பேரை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகிறார் இருப்பள்ளி மாணவிகளுக்கு இடையே ஏற்பட்ட மோதலை தடுக்கும் பொருட்டு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் நேரு வைத்தியநாதன் பிரகாஷ்குமார் ஆகியோர் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டனர் புதுச்சேரி மத்திய பகுதியில் அமைந்துள்ள சுப்பிரமணிய பாரதியார் பெண்கள் மேல்நிலை பள்ளியில் அரசு மூலம் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ள இருப்பதால் அப்பள்ளியில் பயிலும் மாணவிகளை குறிச்சு குப்பம் பகுதியில் அமைந்துள்ள என்கேசி பெண்கள் மேல்நிலை பள்ளிக்கு மாணவிகள் மாற்றப்பட்டனர் இதற்கு என்கேசி பள்ளி மாணவிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து சுப்பிரமணிய பாரதியார் பள்ளியை சேர்ந்த மாணவிகளை தாக்க முற்பட்டனர் இதனை பற்றி தகவல் அறிந்த உருளையன்பேட்டை தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் நேரு என்கிற குப்புசாமி அவர்கள் லாஸ்பேட்டை சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு வைத்தியநாதன் அவர்கள் முத்தியால்பேட்டை சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு பிரகாஷ்குமார் அவர்கள் புதுச்சேரி கல்வித்துறை இணை இயக்குநர் திருமதி சிவகாமி அவர்களிடம் இது பற்றி பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார் பேச்சுவார்த்தையில் சுமூக முடிவு எடுக்கப்படும் என இணை இயக்குநர் அவர்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களிடம் உறுதியளித்தனர் மேலும் அப்பொழுது பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் மற்றும் ஆசிரியர் பலர் உடன் இருந்தனர்
லாஸ்பேட்டையில் மோட்டார் சைக்கிளில் உரசி சென்ற தகராறில் வாலிபரை வீச்சறிவாளால் வெட்டிய ரவுடியை போலீசார் கைது செய்தனர் புதுவை லாஸ்பேட்டை குறிஞ்சி நகரை சேர்ந்தவர் ஆகாஷ் இவர் லாஸ்பேட்டை கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் மோட்டார் சைக்கிளில் சென்று கொண்டிருந்தார் லெனின் நகரில் சென்றபொழுது அந்த வழியாக மோட்டார் சைக்கிளில் வந்த ஒருவர் ஆகாஷ் ஓட்டி சென்ற மோட்டார் சைக்கிளில் உரசி சென்றதாக கூறப்படுகிறது இதனை ஆகாஷ் தட்டி கேட்டார் இதில் இருவருக்கும் இடையே வாய் தகராறு ஏற்பட்டு வாக்குவாதம் முற்றியது அப்பொழுது ஆத்திரமடைந்த அந்த வாலிபர் திடீரென மறைத்து வைத்திருந்த வீச்சறிவாலை எடுத்து ஆகாஷை கையில் வெட்டினார் இதில் பலத்த காயமடைந்த ஆகாஷ் புதுவை அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டார் இதுகுறித்து புகாரின் பேரில் லாஸ்பேட்டை போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தினார் விசாரணையில் ஆகாஷை வீச்சறிவாளால் வெட்டிய வாலிபர் லாஸ்பேட்டை சாமி பிள்ளை தோட்டம் லெலின் நகரை சேர்ந்த ரவுடி அசோக் என்ற செங்கோட்டையன் என்பது தெரிய வந்தது இதையடுத்து அசோக்கை போலீசார் கைது செய்தனர் கைது செய்யப்பட்ட அசோக் மீது ஏற்கனவே பல்வேறு வழக்குகள் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது புதுச்சேரி புதிய பேருந்து நிலையம் முன்புள்ள சாலையில் திமுக நிர்வாகி ஆதரவாளர்களும் சுயேட்சை சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஆதரவாளர்களும் மோதல் உருளையன்பேட்டை போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் புதுச்சேரி புதிய பேருந்து நிலையம் எதிரே அமைந்துள்ளது சுயேட்சை சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஆதரவாளரின் இருசக்கர வாகன நிறுத்துமிடம் இந்த வாகன நிறுத்துமிடத்திற்கு அருகே உள்ள நிலம் தொடர்பாக அதே தொகுதியைச் சேர்ந்த திமுக உறுப்பினர் ஆதரவாளர்களுக்கும் சுயேட்சை சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஆதரவாளர்களுக்கும் முன்விரோதம் இருந்து வந்துள்ளது இந்நிலையில் இன்று காலை இரு தரப்பினரும் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதற்காக இருசக்கர வாகனம் நிறுத்துமிடத்தில் கூடியுள்ளனர் அப்பொழுது இரு தரப்பினரிடம் வாக்குவாதம் முற்றி ஒருத்தரை ஒருவர் தாக்கிக் கொள்ளும் மோதல் சூழ்நிலை உருவாகியது மேலும் வாக்குவாதம் முற்றி இரு தரப்பினரும் ஒருவரை ஒருவர் தாக்கிக் கொண்டனர் மேலும் புதிய பேருந்து நிலையம் முன்பு உள்ள சாலையிலும் ஒருவரை ஒருவர் தாக்கி உள்ளனர் இந்த வீடியோ தற்பொழுது வெளியாகி பரபரப்பு ஏற்படுத்தி உள்ளது மேலும் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் திமுக நிர்வாகி ஆதரவாளர்களும் சுயேட்சை சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஆதரவாளர்களுக்கும் இடையே பட்டப்பகலில் புதிய பேருந்து நிலையம் முன்பு மோதல் ஏற்பட்டது அப்பகுதி மக்களிடையே அச்சத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது புதுச்சேரி வில்லியனூர் தொகுதியில் ரூபாய் ஐம்பது லட்சம் மதிப்பீட்டில் சிமெண்ட் சாலை மற்றும் வடிகால் வாய்க்கால் அமைக்கும் பணியினை சட்டமன்ற எதிர்கட்சி தலைவர் சிவா தொடங்கி வைத்தார் புதுச்சேரி வில்லியனூர் சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட வில்லியனூர் இணைப்பு சாலையில் எம்ஜிஆர் சிலையில் இருந்து வில்லியனூர் வடக்கு மாட வீதி வரை பழுதடைந்துள்ள யு வடிவ வாய்க்கால் ரூபாய் நாற்பத்தி மூன்று லட்சம் செலவில் வாய்க்கால் மறுகட்டமைக்கப்பட உள்ளது மேலும் வில்லியனூர் மாதா கோவில் வீதியில் ரூபாய் ஆறு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் செலவில் சிமெண்ட் சாலை அமைக்கும் பணி மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது இப்பணிகளுக்கான பூமி பூஜை நடைபெற்றது இதில் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினரும் எதிர்கட்சி தலைவருமான சிவா அவர்கள் கலந்து கொண்டு பூமி பூஜை செய்து பணியை தொடங்கி வைத்தார் இந்நிகழ்ச்சியில் பொதுப்பணித்துறை கட்டிடங்கள் மற்றும் சாலை வடக்கு கோட்ட செயற்பொறியாளர் சுந்தர்ராஜு உதவி பொறியாளர் சீனிவாசன் இளைநிலை பொறியாளர் சித்தாரத்தன் வில்லியனூர் கொம்யூன் பஞ்சாயத்து ஆணையர் ஆறுமுகம் உதவி பொறியாளர் திருநாகரசு இளைநிலை பொறியாளர் சத்யநாராயணன் திமுக தொகுதி செயலாளர் ராமசாமி மாநில விவசாய தொழிலாளர் அணி அமைப்பாளர் செல்வநாதன் விஸ்வநாதன் மதிமுக செயலாளர் கபிரியேல் ஆதி திராவிடர் அணி கலியமூர்த்தி மாநில இளைஞர் அணி துணை அமைப்பாளர் கதிர் என்கிற கதிரவன் தொகுதி இளைஞர் அணி அமைப்பாளர் மணிகண்டன் சுப்புராயலு சந்தானகிருஷ்ணன் வெங்கடாஜலபதி வர்த்தக அணி முருகையன் தொகுதி துணை செயலாளர் அங்காளன் கிளை செயலாளர் செல்வநாதன் ராஜு சண்முகம் ரமணன் தர்மராஜ் ஜெகன்மோகன் சிலம்பு ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர் மத்திய அரசு சார்பில் மீன்வளத்துறைக்கு ஒதுக்கப்படும் நிதியை இறால் குஞ்சு பொறிப்பகங்களில் மின் கட்டணத்தில் பயன்படுத்தி மின் கட்டணத்தை குறைத்தால் மீன் வளர்ப்பு துறை வளர்ச்சி பெறும் என ஆந்திர மாநிலத்தைச் சேர்ந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மஸ்தான் ராவோ தெரிவித்துள்ளார் 
விழுப்புரம் மாவட்டம் மரக்காணம் அடுத்த மஞ்சக்குப்பம் தனியார் விடுதியில் இறால் குஞ்சி பொறிப்பக உரிமையாளர்கள் சங்கம் சார்பில் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் இறால் குஞ்சி பொறிப்பக உரிமையாளராக இருந்து தற்போது ஆந்திர மாநிலத்தில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக பொறுப்பேற்றுள்ள மஸ்தான் ராவோ என்பவரை இறால் குஞ்சி பொறிப்பது உரிமையாளர்கள் சங்கம் சார்பில் அனைவரும் பாராட்டி கௌரவித்தனர் இந்நிகழ்ச்சியில் தமிழகம் புதுச்சேரி ஆந்திரா உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்து இறால் குஞ்சி பொறிப்பக உரிமையாளர்கள் கலந்து கொண்டனர் நிகழ்ச்சியின் இறுதி செய்தியாளர்களை சந்தித்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மஸ்தான் ராவோ கூறியதாவது இறால் குஞ்சி பொறிப்பகம் தொழிலை பொறுத்தவரை பாண்டிச்சேரி தமிழ்நாடு ஆகிய பகுதிகளில் நல்ல விதைகள் கிடைப்பதாகவும் அதை வாங்குவதற்கு இந்தியாவில் அனைத்து பகுதிகளில் இருந்து வியாபாரிகள் வருகை புரிகின்றனர் இது மிக பெருமையான விஷயம் மேலும் மத்திய அரசு சார்பில் மீன்வளத்துறைக்கு ஒதுக்கப்படும் நிதியை இறால் குஞ்சி பொறிப்பகங்களின் மின்கட்டணத்தில் பயன்படுத்தி மின்கட்டணத்தை குறைத்தால் மீன் வளர்ப்பு துறை வளர்ச்சி பெறும் என ஆந்திர மாநிலத்தைச் சேர்ந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மஸ்தான் ராவோ <laughs> ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் பாராமெடிக்கல் கல்வித்துறையில் பதிமூன்று வருட அனுபவம் வாய்ந்த மகாலட்சுமி இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் பாராமெடிக்கல் சயின்சஸ் இன்ஸ்டிடியூட்டின் சிறப்பம்சங்கள் அனுபவம் வாய்ந்த ஆசிரியர்கள் பெஸ்ட் பிராக்டிகல் கிளாசஸ் மருத்துவமனைகள் மற்றும் ரத்த பரிசோதனை கூடங்களில் நேரடி பயிற்சிகள் பள்ளி கல்வியை பாதியில் விட்டவர்கள் மற்றும் தமிழ் வழி கல்வி பயின்றோரிடம் தனி கவனம் புதுவையிலேயே மிக குறைந்த கட்டணம் அதனை தவணை முறையில் செலுத்தும் வசதி உள்நாடு மற்றும் வெளிநாடுகளில் நூறு சதவிகிதம் வேலை வாய்ப்பிற்கு உத்தரவாதம் மாணவர்களுக்கு யூனிஃபார்ம் லேப் கோட் மற்றும் ஐடி கார்டு இலவசம் கோர்சஸ் ஆஃபர்ட் டிஎம்எல்டி டிஎன்ஏ டிப்ளமா இன் எக்ஸ்ரே டிப்ளமா இன் டயலிசிஸ் டிப்ளமா இன் பிசியோதெரபி டிப்ளமா இன் ஆப்டோமாலஜி அட்மிஷன் நடைபெறுகின்றது கல்வி தகுதி டென்த் பாஸ் பிளஸ் டூ பாஸ் ஆர் ஃபெயில் ஆர் எனி டிகிரி நம்பிக்கையோட வாங்க உங்களை தன்னம்பிக்கையோட நாங்க அனுப்புறோம் மகாலட்சுமி இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் பாராமெடிக்கல் சயின்சஸ் நம்பர் டூ பிப்டி த்ரீ லெனின் ஸ்ட்ரீட் நியர் மணிமேகலை கவர்மெண்ட் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் நியர் பஜனி மடம் கொசப்பாளையம் புதுச்சேரி செய்திகள் தொடர்கின்றன திருவள்ளுவர் அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் நடைபெற்ற அறிவியல் கண்காட்சியில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட படைப்புகள் வைக்கப்பட்டிருந்தது திருவள்ளுவர் அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் அறிவியல் கண்காட்சி பள்ளி வளாகத்தில் நடைபெற்றது நிகழ்ச்சியை பள்ளி துணை முதல்வர் கலாவதி மற்றும் சிறப்பு விருந்தினர் ஓய்வு பெற்ற தாவரவியல் விரிவுரையாளர் ரோஸ் வினாவதி தொடங்கி வைத்தனர் பள்ளி மாணவிகள் செய்திருந்த அறிவியல் படைப்புகளை விரிவுரையாளர்கள் கலியமூர்த்தி திரு நாராயணன் ஜீவராஜி மரிய ராஜ்குமார் பட்டதாரி ஆசிரியர் நடுவர்களாக இருந்து மாணவிகளின் படைப்புகள் மதிப்பீட்டு செய்தனர் நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை விரிவுரையாளர் தேவகுமாரி செய்திருந்தார் மேலும் இதில் மாணவிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர் புதுச்சேரி நகர பகுதியில் இரு இடங்களில் மசாஜ் சென்டர் என்ற பெயரில் விபச்சார தொழிலில் ஈடுபடுத்தப்பட்ட ஏழு பெண்களை போலீசார் மீட்டனர் இது தொடர்பாக ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் ஒதியஞ்சாலை போலீஸ் நிலைய எல்லைக்கு உட்பட்ட சின்ன வாய்க்கால் வீதியில் உள்ள மசாஜ் சென்டரில் விபசாரம் நடப்பதாக போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது அதன் பேரில் சப் இன்ஸ்பெக்டர் முருகன் தலைமையிலான போலீசார் அங்கு சென்று சோதனை நடத்தினர் அங்கு விபசாரம் நடப்பது உறுதி செய்யப்பட்டது இதையடுத்து மசாஜ் சென்டர் உரிமையாளரான மணவெளி கட்டபொம்மன் நகரை சேர்ந்த சரவணன் என்பவரை போலீசார் கைது செய்து அங்கிருந்த மூன்று பெண்களை மீட்டனர் மசாஜ் சென்டர் உரிய அனுமதியின்றி செயல்பட்டு வந்தது தெரிய வந்தது இதையடுத்து அதனை மூடுவதற்கு போலீசார் பரிந்துரை செய்துள்ளனர் இதே போல் பெரியக்கடை போலீஸ் நிலையத்திற்கு உட்பட்ட பகுதியில் மசாஜ் சென்டர் என்ற பெயரில் விபசார தொழிலில் ஈடுபடுத்தப்பட்ட நான்கு பெண்களை போலீசார் மீட்டனர் மசாஜ் சென்டர் உரிமையாளரை தேடி வருகின்றனர்
மாநிலம் ஏம்பலம் தொகுதியில் பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு கிருமாம்பாக்கம் மந்தவெளி திடலில் அமைந்துள்ள சிறுவர் பூங்காவை தூய்மை இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் தூய்மைப்படுத்தும் பணி நடைபெற்றது புதுவை ஏம்பலம் தொகுதியில் பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு கிருமாம்பாக்கம் மந்தவெளி திடலில் அமைந்துள்ள சிறுவர் பூங்காவை தூய்மை இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் தூய்மைப்படுத்தும் பணி நடைபெற்றது இதில் மாநில செயற்குழு உறுப்பினர் வழக்கறிஞர் தேவநாதன் அவர்கள் தலைமையிலும் மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினராக பாராளுமன்ற உறுப்பினர் செல்வ கணபதி அவர்களும் மாநில துணைத் தலைவரும் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான தங்க விக்ரமன் அவர்களும் மாநில செயற்குழு உறுப்பினர் முன்னாள் நீதிபதி அருள் அவர்களும் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்றனர் இந்த நிகழ்ச்சியில் தொகுதியின் தலைவர் சக்கரவர்த்தி அவர்கள் மற்றும் கட்சியின் நிர்வாகிகள் மாநில செயற்குழு உறுப்பினர்கள் விஜயகுமார் தொகுதியின் பொறுப்பாளர் குமார் மற்றும் மாநில நிர்வாகி வெற்றி செல்வன் மாவட்ட நிர்வாகிகள் சுகுமார் வடிவேலன் இதில் பாகூர் தொகுதி தலைவர் கோபாலகிருஷ்ணன் பொதுச் செயலாளர் புவனச்சுந்தரம் ஏம்பலம் தொகுதி பொதுச் செயலாளர் தட்சிணாமூர்த்தி மற்றும் தொகுதி நிர்வாகி கிருஷ்ணமூர்த்தி தொகுதியின் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தொண்டர்கள் மற்றும் கட்சி நிர்வாகிகள் பங்கு பெற்றனர் இந்த விழாவினை சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்த நிர்வாகியுமான ஜெகநாதன் என்ற இருமுடி அப்பன் இந்த விழாவினை சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்திருந்தார் பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களின் எழுபத்தி இரண்டாவது பிறந்த நாள் விழாவை கொண்டாடும் விதமாக மங்கலம் தொகுதி பாரதிய ஜனதா கட்சி சார்பில் வில்லியனூர் திருக்காமேஸ்வரர் ஆலயத்தில் எழுபத்தி இரண்டு அகழ்விலக்கு ஏற்றப்பட்டது பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களின் எழுபத்தி இரண்டாவது பிறந்த நாள் விழா கொண்டாடும் விதமாக மங்கலம் தொகுதி பாரதிய ஜனதா கட்சி சார்பில் விவசாயி மாவட்ட பொதுச் செயலாளர் பாலாஜி ஏற்பாட்டில் மங்கலம் தொகுதி பொறுப்பாளர் செந்தில்குமரன் முன்னிலையில் வில்லியனூர் திருக்காமேஸ்வரர் ஆலயத்தில் பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களின் பிறந்த நாள் விழாவினை முன்னிட்டு ஆலயத்தில் சிறப்பு பூஜை செய்யப்பட்டது அதனைத் தொடர்ந்து எழுபத்தி இரண்டு அகழ்விளக்குகள் ஏற்றப்பட்டது இந்நிகழ்ச்சியில் தொகுதி தலைவர் ஆறுமுகம் பெருமாள் மரியம் செல்வராஜ் சக்திவேல் மணிகண்டன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தனர் பாரத பிரதமர் மோடி பிறந்த நாள் விழாவினை முன்னிட்டு மங்கலம் தொகுதி கோட்டைமேடு பகுதியில் பாஜக பொறுப்பாளர் செந்தில்குமாரன் ஏற்பாட்டில் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சியை அமைச்சர் நமச்சிவாயம் தொடங்கி வைத்தார் பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களின் எழுபத்தி இரண்டாவது பிறந்த நாள் விழா மங்கலம் தொகுதி பாரதிய ஜனதா கட்சி சார்பில் தொகுதி பொறுப்பாளர் செந்தில்குமார் அவர்களின் சொந்த செலவில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினராக உள்துறை அமைச்சர் நமச்சிவாயம் அவர்கள் கலந்து கொண்டு விழாவிற்கு தலைமை தாங்கி பரிசுகளை வழங்கினார் இதில் பிரதமர் காப்பீட்டுத் திட்டம் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோருக்கு பதியப்பட்டு அதற்கான அடையாள அட்டை வழங்கப்பட்டது கணுவாப்பேட்டை அரசு உயர்நிலைப் பள்ளியில் பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வில் முதல் மூன்று இடங்களை பிடித்த மாணவர்களுக்கு சைக்கிள்களும் மற்றும் ஊக்கத்தொகையும் கோலப் போட்டியில் வென்றவர்களுக்கு எல்இடி டிவி உள்பட பல்வேறு பரிசுப் பொருட்களும் மற்றும் பெண்களுக்கு புடவைகளும் பொதுமக்களுக்கு ரேஷன் கார்டு வீதம் ஒரு கிலோ சர்க்கரையும் வழங்கப்பட்டது இந்நிகழ்ச்சியில் தொகுதி தலைவர் ஆறுமுகம் வரவேற்பூரை நிகழ்த்தினார் இந்நிகழ்ச்சியில் பாஜக பிரமுகர்கள் மூத்த நிர்வாகி எம் எஸ் பெருமாள் ஞானசேகர் பாலாஜி பத்மராஜ் சபரிகிரிசன் மரியம் செல்வராஜ் செந்தில்குமார் வேதகிரி சக்திவேல் பச்சையப்பன் தண்டபாணி இருசப்பன் விஜயலட்சுமி பிரகாஷ் கார்த்திகேயன் அலெக்சாண்டர் மணிகண்டன் கல்யாண சுந்தரம் ஜானகிராமன் பன்னீர்செல்வம் பரமசிவம் ஆனந்த் கோபு மணிமொழி விஜயலட்சுமி லதா மற்றும் கட்சி நிர்வாகிகள் பொதுமக்கள் திரளானோர் கலந்து கொண்டனர் தண்ணீர் இணைப்பு குடித்தண்ணீர் இணைப்பு திட்டத்துக்கு மத்திய அரசாங்கத்தில் மணிமொழி புதுச்சேரி மாநிலம் கிருமாம்பாக்கத்தில் ஆகாய தாமரை செடிகள் ஆக்கிரமித்துள்ள சாவடி குளத்தை தூர்வாரி மழைநீரை சேமித்திட அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்
ஏம்பலம் தொகுதிக்குட்பட்ட கிருமாம்பாக்கத்தில் நுழைவாயில் அருகே சாவடி குளம் உள்ளது இந்த குளம் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு அறுபது லட்சத்தி முப்பத்தி ஐந்தாயிரம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் தூர்வாரி சுத்தம் செய்து சுற்றுச்சுவர் அமைக்கப்பட்டது அதன்பின் முறையாக பராமரிப்பு பணி மேற்கொள்ளப்படாமல் அப்படியே விடப்பட்டது இதனால் குளத்தில் மீண்டும் ஆகாய தாமரை செடிகள் வளர்ந்து ஆக்கிரமிக்க துவங்கியது இதனையடுத்து கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் டெங்கு ஒழிப்பு நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக கிருமாம்பாக்கம் போலீசார் பாகூர் கொம்யூன் பஞ்சாயத்துடன் இணைந்து தன்னார்வலர்கள் பங்களிப்புடன் சாவடி குளத்தில் இருந்த குப்பைகள் மற்றும் ஆகாய தாமரை செடிகளை அப்புறப்படுத்தி சுத்தம் செய்தனர் அதன் பிறகு சாவடி குளத்தை முறையாக பராமரிக்கவில்லை இதனால் மீண்டும் குளத்தில் ஆகாய தாமரை செடிகள் வளர ஆரம்பித்து தற்போது குளம் முழுவதும் ஆக்கிரமிப்பு செய்துள்ளது மேலும் குளத்தில் கழிவு நீர் கலப்பதால் நீர் மாசடைந்து கொசு உற்பத்தி மற்றும் விஷப்பூச்சிகள் அதிகரித்து வருவதால் நோய் பரவும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது எனவே மழை காலத்திற்கு முன்பாக குளத்தை தூர்வாரி முறையாக பராமரித்து மழை நீரை சேமித்திட அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் புதுவை மாநிலம் கரையான்புத்தூர் கிராமத்தில் உள்ள அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் மேல் சிகிச்சைக்கு செல்ல அவசர ஊர்தி தராததால் மருத்துவர்களுக்கும் சிகிச்சை பெற வந்தவருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது புதுச்சேரி மாநிலம் கரையாம்புத்தூர் கிராமத்தில் உள்ள பூந்தோட்டம் நகரில் வாழும் ஊர் தலைவர் கருணாகரன் அவர்களின் உறவினரான ஒருவர் செங்குலேவி கொட்டியதால் கரையாம்புத்தூர் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திற்கு வந்துள்ளார் அப்போது அவர்களுக்கு வைத்தியம் பார்த்த மருத்துவர் மேல் சிகிச்சைக்காக புதுவை அரசு மருத்துவமனைக்கு பரிந்துரைத்தார் அப்போது சிகிச்சையாளரின் குடும்ப புதுவை அரசு மருத்துவமனைக்கு செல்ல ஆம்புலன்ஸ் கேட்டுள்ளனர் அப்போது அங்கே ஆம்புலன்ஸ் பற்றாக்குறை இருப்பதால் மருத்துவர்களுக்கும் சிகிச்சையாளர் குடும்பத்திற்கும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது இதனால் ஆத்திரமடைந்த பொதுமக்கள் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தை முற்றுகையிட்டனர் இதை அறிந்த கரையாம்புத்தூர் காவல்துறை உதவி ஆய்வாளர் தமிழரசன் மற்றும் சிசுபாலன் அவர்களும் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து பொதுமக்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்திய பிறகு பொதுமக்கள் கலைந்து சென்றனர் அமைச்சர் நமச்சிவாயம் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு திருபுவனை தொகுதி சோரப்பட்டு கிராமத்தில் ஏழை எளியவர்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழா பாஜக பொறுப்பாளர் அம்ரீஷ் தலைமையில் நடைபெற்றது உள்துறை அமைச்சர் நமச்சிவாயம் அவர்களின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு திருபுவனை தொகுதி சோரப்பட்டு கிராமத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சி தொகுதி பொறுப்பாளர் அம்ரீஷ் ஏற்பாட்டின் பேரில் உள்துறை அமைச்சர் நமச்சிவாயம் அவர்களுக்கு சால்வை அணிவிக்கப்பட்டு கேக் வெட்டி கொண்டாடினார் இதில் இப்பகுதியை சேர்ந்த ஏழை எளியவர்களுக்கு புடவை மாணவர்களுக்கு நோட்டு புத்தகம் மற்றும் அன்னதானம் உள்ளிட்ட நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கினார் அதனைத் தொடர்ந்து சோரப்பட்டு பேட் பகுதியில் தமிழ்வாணன் ஏற்பாட்டில் அமைச்சர் நமச்சிவாயம் கேக் வெட்டி ஏழை எளியவர்களுக்கு பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகளை அமைச்சர் நமச்சிவாயம் வழங்கினார் மேலும் இவ்விழாவில் பாரதிய ஜனதா கட்சி பொறுப்பாளர் பாஸ்கர் அன்புராஜ் திருமுருகன் தங்கராசு ரவி ஆரோன் தமிழ் மணிமாறன் ராமு அருள் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் தமிழ் இங்க பார தமிழ் பார புதுச்சேரி மாநிலம் கரிகலாம்பாக்கம் அடுத்துள்ள தமிழக பகுதியான கீழ் குமாரமங்கலம் பஞ்சாயத்தில் பனை விதைகள் நாடும் விழா நடைபெற்றது புதுச்சேரி மாநிலம் கரிக்கலாம்பாக்கம் அடுத்துள்ள தமிழக பகுதியான கீழ்குமாரமங்கலம் பஞ்சாயத்தில் ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி துறை மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதியளிப்பு திட்டத்தின் கீழ் பெருமளவு பனை விதைகள் நடும் விழா இன்று நூறு ஏக்கர் பரப்பளவு கொண்ட பெரிய ஏரிக்கரையில் குமாரமங்கலம் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் குமார் தலைமையில் ஏரிக்கரை பகுதியில் பத்தாயிரம் பனை விதைகள் நடும் விழா நடைபெற்றது இதில் சிறப்பு அழைப்பாளராக கடலூர் மாவட்ட துணை ஆட்சியர் பவன்குமார் கிரிய பணவர் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் சக்தி வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் கிராம ஊராட்சி அசோக் பாபு உதவி பொறியாளர் விஜயராணி துணை வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் கேசவன் பணியாளர் சரவணன் திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் பத்மாவதி இவர்கள் கலந்து கொண்டு பனை விதைகளை நட்டனர் இந்த ஏற்பாட்டினை கீழ்குமாரமங்கலம் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் குமார் மற்றும் ரவி கார்த்திகேயன் முகிலா விஜய ஆனந்தன் கலிவரதன் தண்டபாணி மற்றும் ஊர் பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனர் வரமா வந்து ஆல்ரெடி 
எல்லாருக்கும் வந்து தெரியும் அதை வந்து காப்பாற்றணும் அதோடைய வந்து க்ரோத் எல்லா இடத்துல வந்து அதோடைய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு பாஜக பிரமுகர் கமலநாதன் ஏற்பாட்டில் அமைச்சர் நமச்சிவாயம் தலைமையில் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது புதுச்சேரி மாநிலம் விநாயகம்பட்டு மாரியம்மன் கோவிலில் பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களின் பிறந்த நாள் விழாவினை முன்னிட்டு பாஜக பிரமுகர் கமலநாதன் அவர்களின் ஏற்பாட்டில் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் சிறப்பு அழைப்பாளராக உள்துறை அமைச்சர் நமச்சிவாயம் அவர்கள் கலந்து கொண்டு விழாவிற்கு தலைமை தாங்கி ஏழை எளிய பொதுமக்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார் இதில் பள்ளி மாணவ மாணவிகளுக்கு நோட்டு புத்தகம் எழுது பொருட்களும் பெண்களுக்கு புடவையும் மற்றும் பொதுமக்களுக்கு அன்னதானம் மற்றும் இனிப்புகள் வழங்கப்பட்டது இந்நிகழ்ச்சியில் சந்திரசேகர் கலியவரதன் பகலவன் ஐயப்பன் ஆனந்தராஜ் வெள்ளிதாஸ் முருகன் சிவராஜ் அங்கப்பன் உட்பட ஏராளமான பாஜகவினர் கலந்து கொண்டனர் மீண்டும் தலைப்பு செய்திகள் சிறுமியை பாலியல் தொழிலில் ஈடுபட வைத்தவர்கள் கைது மதுபான விடுதி ஊழியர்களை தாக்கிய நான்கு பேரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் மோட்டார் சைக்கிளில் உரசி சென்ற தகராறில் வாலிபருக்கு வீச்சறிவாளால் வெட்டு மாணவிகளுக்கு இடையே வகுப்பறைக்குள் ஒருவரை ஒருவர் தாக்கிக் கொண்டதால் பரபரப்பு புதிய பேருந்து நிலையம் அருகே திமுக நிர்வாகி ஆதரவாளர்களுக்கும் சுயேட்சை சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஆதரவாளர்களுக்கும் மோதல் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது சந்தியா நன்றி வணக்கம்